大家好，今天是2023年7月17号，比特币牛市耍猴进入第25天。去年2 0 K 下翻，比特币带家人们抄底，以及 1,000 美金的以太坊。目前我个人还是在满仓持有，或者今天视频利用比特币三天的这个 DMI 指标，今天利用趋势来跟朋友们聊一下二次买点或者是三次买点里面的一些知识有哪一些重点值得我们去挖掘，以及这段时间也是跟朋友们讲。d i s c a r 社群上面程序交易的信号，你尽量以短线为主，快进快出，不是每次都是百分之百准确。或者是前面狗狗币在零点零七四的高位，也是给了一笔空单的建议。现在的话，价格这几天也是跌到零点零七下方。不然我的观点是，你也一样给我短线快进快出为主。比如说上一次十四号的这一笔狗狗币的空单，这一笔空单也是错，错的情况下该止损要止损。复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以用我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接交易过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，帮你拉进 VIP 组，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来聊一下比特币日线的盘面啊。上一次这一波的拉升有给朋友们踩到这一个低点的位置，包括几笔程序交易的单子，有命中也是有跟朋友们讲过，我个人计划一个中线的买点是在2 5 K， 所以有时候程序交易的信号你要配合我的视频， 2 5 K 的位置，希望朋友们可能是中线的买点，那程序有闪现的一些信号通知大家，你如果有做对，我个人现在是选择继续给我报。然后上一次来到这一根高位接近3 0 K 位置的时候，也是通知朋友们，有可能阶段性不一定会继续往上攻啊，因为我们可以看一下前面的几波，昨天有聊到的一个逆向交易的知识，也就是像这种拉升那个 RSI 指标来到70附近，这个位置也是 70， 这个位置也是接近 70， 它都是会有箱体震荡的区间，就是你如果期货继续去开多的话。十几二十天下来，到现在利润也不会进一步扩大，有可能目前还是在盘整。就是主力在牛市进行中，它是在耍猴啊。然后我们来观察一下，就短线的一些支撑位啊，这个二十九点五 K 有一个支撑的买点，不过到现在它还没有破、啊。如果万一真的破的情况下，今天再来聊一下。上一次有跟大家讲过这个箱体，因为前面在。三到四月份的这个区间，后面是陷阱，陷阱下去，陷阱也是希望朋友买。然后它价格破这个白色箱体的位置，下面2 6 K、2 5 K 也是很多陷阱的买点，希望朋友们一定要给我站在买方。所以如果行情延续到现在，我们尽量观察它这个白色的箱体现在是正式有效突破。我个人观点，整个中长线这边它不会可能这么长的一段时间，呃，还在这个箱体上方。以往的经验，像这种箱体横了可能十几天，它就会重新回到箱体之内，或者是上去。每个几天又回下去，上去可能每个三到四天又回下去，在这一个箱体上方已经是横了接近二十天。我个人观点，这个位置二十八点八 K 还是非常重要的一个支撑。然后我们再来观察一下比特币周线的技术形态啊，可以明显观察一下，涨了一周，这一根是百分之十五，已经是连续三周都是在横盘震荡。横盘震荡我们可以参考前面这一根上涨的一个区间。当时记得是在这一根 K 线的时候，是有跟大家讲过，它整理的形态是偏强势的一个结构，因为在周线里面，当时是整理到这个位置，也是只有两根的周线，这一根是收在这一个收盘价的下方，还有这一根是收在收盘价的下方，只有两个，然后里面是有五根、一根、两根、三根。四根五根，全部都是收在这一根周线的上方，所以当时是有跟大家讲过五大于二，你也要烦一点，有没有可能挖坑的位置，就是这个位置可能是在箱体挖坑的位置，就是在之前的整理形态里面看到它是强势的结构，有可能挖坑的位置是买点，然后就目前整理的结构，我的观点是这一根 K 线的收盘价。它是有两根是在这个下方，不过好的一点是它连这一根 K 线的一半都还没有去测，而且我们可以从这一个箱体里面，刚刚跟大家讲的前面的整个箱体的一个中线，其实有时候我们可以从一波进攻里面去观察它的整理，比特币主力它洗盘的一个结构，回撤的一些点位到底有没有再去回撤这个高点的位置，所以也是跟大家讲，目前还是相对偏强势的结构，虽然有两根 K 线是收在。这个下方，但是它在日线里面的结构也是跟大家讲了有一段时间，这一根是主力的进攻，它收盘价
后面整理的结构是大部分的 K 线，只有两根是在这一个下方，二十五根里面只有两根是在这一个收盘价的下方，所以这个形态还是相对比较强势的一个结构。目前是大牛市，主力是在耍猴，你要看它的位阶哦。然后我们来聊一下比特币三天的这个 DMI 指标。昨天是有跟大家讲到，包括周线里面，比特币也是有一个上升的趋势，牛市是存在的。现在有可能就是主力在耍猴。那我们来看一下之前一些整理的位置，耍猴压回的买点，像这种位置的买点，我们要怎么来判断？包括当时这个区间压回来买点，里面的 DMI 指标有哪一些现象啊？我们首先要观察一下。这个三天的 DMI 指标准确率也是高到吓死了。比如说，在1 5 K 的底部，在2023年初的时候，就是这个位置 DMI 指标三天里面首次出现金叉的现象，你应该在这三根就要做追加的动作。到现在，整个上升趋势已经是形成，它后面是在硅谷银行压回来的这个点位。当时是这个 DMI 指标从金叉，就是绿色的线是在红色线的上方，它就是一个金叉牛市的结构。如果是趋势，你配合这个趋势向上的结构去观察一下，它是在死叉的位置，就是这一条红色的线穿过这个绿色线的位置，你应该就是在这些低点的位置开始要寻找买点。包括当时二十五 K 下来的时候，为什么从这个开始就跟朋友们讲，有可能二十六 K 再下去？包括二十五 K 也是判断的，有可能这一个头肩底的颈线可能是很重要的一个买点。它就是在这一根大跌的时候，这一个 DMI 指标红色的线穿过绿色线的上方，有低点，你应该尽量在这些低点的位置去找买点，有可能就是一个波段的低点。到现在，我们可以观察一下，它其实目前还是在箱体的区间，没有破、哦。最近我们就留意一下，它到底会不会破这个。二十九点五 K， 如果破的话，还有一条线，我们观察一下。现在这个绿色的线虽然是有一点向下，但是这个红色的线也没有拐弯啊，所以这个 DMI 指标三天，你也可以配合这个趋势来应用，就是等到它死叉的位置，中线的朋友最近就观察这个箱体到底会不会破。然后我们来观察一下比特币二零二二年的熊市。它这里面也是有很多参考知识点，我们可以观察一下，从高位下来，大致是在这一个区间。这个位置刚开始崩的时候 ，DMI 指标红色的线穿过这个绿色线上方，像这个位置也是追空的一些点位，或者是它后面有反弹的高位，你去观察一下这个 DMI 指标是在死叉的一个结构，红色线是在绿色线上方，那就说明整波就是一个空头走势。然后我们可以留意一下，它这个红色的线一直维持在绿色线上方，后面是在这个位置有反弹的高位，像这种区间。绿色线穿过红色线，就是它在金叉的结构下，你去找高点，继续去做空比特币，因为它趋势是向下的结构下，就是找金叉的一些位置，或者是类似这种现有转折的位置，有可能这个高点就是很重要的一个转折点，它后面是价格就往下跌，包括这个位置，你如果要追空的一些位置，类似这几根 K 线。它这边红色的线开始死叉，这个绿色线的位置，像这个位置也是追空的一些点位，后面也是会有一大波的利润啊。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。